Benvenuti ragazzi, bentornati sul mio canale di Manile Gamer. Quest'oggi sono finalmente pronto a dare il mio giudizio, a fare la mia mini recensione di Persona 5 Tattica, spin-off del famosissimo JRPG Persona 5, portato in chiave strategico a turni. Eh, cosa dire? Eh, parlerò molto brevemente, non farò il solito pippone tecnico, eh, FPS, frame, eh, compagnia bella, andrò molto sul, sul concreto e spiegherò se e perché e per come il gioco mi ha convinto, non mi ha convinto, se mi è piaciuto o non mi è piaciuto, quello che è stato fatto bene, quello che secondo me è stato, poteva essere fatto meglio. Cominciamo a dire, Persona 5 Tati che è uscito su... Eh, tutte le console e PC incluso nel Game Pass di Microsoft quindi eh, si può giocare senza costi aggiuntivi se avete un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate la domanda che in molti si sono fatti che ve leggendo in giro per la rete è eh, posso giocare a Persona 5 Tattica anche non conoscendo o non avendo giocato a Persona 5 o Persona 5 Royale? Certo è che se avete giocato a Persona 5 tutto è più facile da, 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 da capire, da afferrare, venite già da un, eh, una base per quanto riguarda il background dei personaggi, delle abilità e tutto il resto. Ma altrimenti non c'è nessunissimamente problema, guarda potete giocare tranquillamente anche se non avete mai messo mano a Persona 5. Detto questo, eh, a livello di, di trama dirò molto poco, sia per non spoilerare, sia perché non c'è tantissimo da dire. I dialoghi, a differenza di Persona 5 dove sono molto presenti, molto prepotenti, in questo caso non sono né pesanti, né ci sono, ci sono alla fine di ogni... Eh, di ogni battaglia c'è il momento del, del dialogo solo che a differenza di Persona 5 in Persona 5 Tattica le scelte di dialogo, di risposta da parte nostra non, non andranno ad inficiare sul proseguimento della storia quindi quella, è, quella resterà dall'inizio alla fine eh, ritroveremo tutti i personaggi presenti in Persona 5 quindi Joker, quindi Morgana e tu e, e compagnia bella tutti quanti, li ritroviamo tutti ognuno con le sue abilità speciali, arma personale che possono essere create, modificate a, a piacimento, ognuno col proprio albero delle abilità, tutti i potenziamenti che vengono sbloccati grazie a dei punti abilità che verranno assegnati alla fine di ogni battaglia. E anche questa volta è presente il, la, la meccanica delle, delle persone. Eh, le persone sono queste vocazioni con abilità speciali che possono essere eh, fuse anche tra di esse per creare a sua volta una persona con abilità ancora più forti e um, ereditare dalla fusione delle abilità o di una o di una di un persona o di un'altra persona eh, a volte ci sono anche delle super eh, fusioni da tre persone però questo poi è una cosa che vi lascio scoprire tranquillamente comunque sia la meccanica della persona è, è carina, è figa ci perderete abbastanza tempo più che altro perché è presente l'obiettivo di eh, riuscire a sbloccare e o creare tutte le persone presenti nel, nel rooster level design eh, le battaglie ovviamente accadono, avvengono dentro queste piccole arene eh, il, dove ci sono gruppi di nemici da una parte e il nostro gruppo dall'altra che devono combattere a turni uno per volta Persona 5 Tantica non inventa, non regala nulla di nuovo al genere sempre quello, il tipico gioco strategico a turni l'unico problema è che eh, le arene eh, sono molto simili una all'altra i nemici, i nemici, visto che il, il gioco vi porterà attraverso dei mondi, vi farà viaggiare attraverso dei mondi, eh, ognuno con il suo stile, eh, ognuno con i suoi nemici, ognuno con il suo boss da, da sconfiggere, il boss finale, Uh, L'unico problema è che, ok, mondo, primo mondo, eh, i nemici sono sempre quelli, eh, le battaglie sono sempre quelle, a volte ci sono battaglie che ti dicono ok sconfiggi i nemici nell'arco di 5 turni di attacco eh, oppure sconfiggi tutti i nemici senza usare il, 
eh, gli attacchi a distanza o gli attacchi ravvicinati o gli attacchi in mischia eh, al di fuori di quello eh, sono praticamente sempre gli stessi nemici le, le stesse battaglie sia per il primo mondo sia per il secondo sia per il terzo devo dire che le, c'è poca diversità di nemici c'è, il feeling è quello di ancora non, non c'è quell'effetto sorpresa che dici oh, wow ammazza sto nemico adesso io come lo, come lo ammazzo so io sono arrivato alla fine del, del secondo mondo che già cominciavo a sentire quel senso di noia, pesantezza, ripetitività che è comunque dire ok vabbè il gioco mi piace il mondo persona, mi piacciono i personaggi la storia non mi ha coinvolto veramente molto però ho detto ok il gioco l'ho iniziato lo voglio finire, vediamo, vediamo dove va a parare diciamo che se mai ci dovesse essere un secondo capitolo spero che an- andranno a migliorare questo lato, visto che sostanzialmente di un videogioco la parte importante è proprio eh, il gameplay. E in questo caso anche il level design, perché in uno strategico a turni dove gli stage fanno, fanno è il gioco, e quindi quando ti trovi di fronte a 20 ore dove continui a ripetere sempre, sempre, sempre le stesse cose, comincia a essere un attimino un piccolissimo problema. Quanto bello possa essere graficamente questo gioco... È un dato di fatto, lo vedete voi dalle immagini che sto mandando in questo momento. È carinissimo, fatto in, in modo fumettesco, eh, gli effetti, tutto quanto tipico di persona, molto 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 carino. Sotto quel punto di vista c'è veramente molto poco da dire. Graficamente hanno fatto un bel lavoro, carino, molto carino. Eh, però ritorniamo sempre là, c'è questo senso di noia, lo so che mi ripeto, però purtroppo è quello che mi ha deluso tantissimo. Ci sono tanti elementi, tante meccaniche sono fatte bene, sono carine. Il problema è proprio il gameplay, cioè manca proprio di, eh, di profondità, cioè eh, cominci la battaglia, elimina tutti i nemici, boom, via, fatto, finito e non, alla fine come ricompensa punti esperienza ti regalano due o tre persone eh, nuove che puoi fondere o usare, ma alla fine non... non, non, non i, i, Uh, i dialoghi sono comunque lineari al, le, le, le scelte di, di dialogo di risposta sono ininfluenti è un pochino così cioè, il, il gioco è carino però alla, alla lunga fortunatamente non dura tantissimo una ventina d'ore eh, se uno va direttamente dritto per la storia eh, lo si porta a termine se invece uno poi pensa anche a fare le missioni secondarie eh, possono prendere più tempo anche perché le missioni secondarie ecco quelle sono un bel challenge perché sono belle sfide perché tutte quante hanno il eh, proprio eh, obiettivo per portarla a termine ce n'è una che devi, devi praticamente con, una, con un turno di attacco devi finire devi pulire lo stage e non è, non è semplicissimo perché eh, lì subentrano tutte le meccaniche di combattimento che ce ne sono tante e quindi se non si sono apprese molto bene è difficile portare a termine queste missioni secondarie quello, quello devo dire che è una bella aggiunta anche se è poco, poco marcata colonna sonora ha anche tipici suoni e tipici temi de, di Persona 5 sono praticamente quasi gli stessi molto carini, sempre apprezzabili ma è noiosi ah, quindi alla domanda solita è Persona 5 Tattica promosso o bocciato io direi per quanto mi riguarda un, lo rimandiamo a settembre diciamo possiamo dare un 7 e mezzo dai diamo un 7 e mezzo e con la speranza che il secondo capitolo possa essere migliorato su quello che non ha funzionato in questo primo capitolo divertente mh, però divertente però quindi il mio consiglio magari mh, provatelo se, se avete il game pass provatelo non vi costa nulla eh, se invece siete fan della saga il mio consiglio aspettate che scende di prezzo magari con il primo, eh, il primo blocco di saldi della, della console o eh, di Steam che fanno eh, i saldi prendetelo perché comunque vi regala un, po', un, bel, un bel po' di ore eh, di spensieratezza e tranquillità ve le regala quindi non, non serve essere eh, non, non vi porta via comunque non è come XCOM o non è un triangle strategy eh, non è un Tactics Ogre Reborn che sono secondo me i migliori è un, un Fire Emblem Engage che sono per me un altro, di un altro livello, di un'altra categoria è un giochetto che si lascia giocare tranquillamente, quindi voto 7 e mezzo e questo è
Quindi ragazzi, vi è piaciuta la mia recensione versione 5 tattica? Se siete d'accordo con me, se non siete d'accordo, come sempre, lasciatemelo, scrivetemelo nei commenti. Io come al solito rispondo sempre a tutti. Nel frattempo io vi ringrazio, vi è piaciuto il video? Mi raccomando, mettete il like. Vi piace il canale, i video che propongo? Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per, per ora io vi ringrazio, vi saluto, buona giornata se state guardando di giorno, buon pomeriggio se state guardando di pomeriggio, buona serata se state guardando di sera, buonanotte se state guardando di notte. Ciao, alla prossima. Ciao ragazzi.